হ্যালো এভরিওয়ান কেমন আছেন সকলে আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি কাজী লাকিম আমরিমন আমার ইউটিউব চ্যানেল সেফ রাইটিং ব্লগের পক্ষ থেকে সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন ভিউয়ার্স ময়জুদ্দিন চত্বর ময়জুদ্দিন চত্বর নামটা কি আপনারা কেউ শুনেছেন মনে হচ্ছে না একদম নতুন মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে না মনে হচ্ছে না আসলে কি নতুন মনে হচ্ছে আসলে এ চত্বরটি কিন্তু অত্যন্ত জনপ্রিয় এটি কিন্তু অত্যন্ত সুন্দর একটি জায়গা ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতিদিন বিকালে এবং শুক্রবারে লোকজন এখানে আসেন বিশেষ করে বিকালের সময়টা এখানে কাটিয়ে যান তো চলুন ভিওয়ার্স আর কথা না বাড়িয়ে ঘুরে আসি ময়দুদ্দিন চত্বর থেকে ভিওয়ার্স আমি এখন যে জায়গাটিতে অবস্থান করছি এটি হচ্ছে হাতির জেলের পুলিশ মিলাদা সাইডটা এই যে আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন এই যে ভিওয়ার্স যেটা দেখা যাচ্ছে সামনে যে ভবনটা ওটা হচ্ছে পুলিশ মিলাদা এই যে সুন্দর এই সাইডটা দেখুন কত সুন্দর দেখাচ্ছে এই জায়গাটি আজকে ময়দুদ্দিন চত্বরে যাব রাজ পরীক্ষার সঙ্গে বিসমিল্লাহি রহমান রহিম তো ভিউয়ার্স ময়জুদ্দিন চত্বরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম সামনে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে পুলিশ পিলাজা এটি পুলিশ পিলাজা আর এখান থেকে বাম দিক দিয়ে সব সময় যাওয়া যায় না তো এখন কি যাওয়া যাবে কি না মূল রাস্তা দিয়ে যাই তো ময়েজ উদ্দিন চত্বরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিলাম আর আজকের আবহাওয়াটা আসলে খুব একটা ভালো না আকাশে অনেক মেঘ কি আর করার এই অবস্থার মধ্যে দিয়েই যেতে হচ্ছে ভিওয়ার্স এই যে হাতির জেলের এই পাশের এই নির্মল পরিবেশটা দেখুন তো কেমন লাগে এই যে হাতির জেলের সুন্দর পরিবেশ হাতির জেলটা আসলেই ভিওয়ার্স মনোমুগ্ধকর আর এখন বাম দিক দিয়ে চলে যাব হচ্ছে ময়জুদ্দিন চত্বরে যাব এদিক দিয়েও যাব না কারণ এদিকে যে আমি থাকতে পারে যার ফলে এদিক দিয়ে যাই এখন সময় তিনটা ছাপ্পান্ন তবে আকাশে আসলে মেঘের জন্য এতটা ভালো মনে হচ্ছে না জানি না মহাজুদ্দিন চত্বর আজকে দেখা হবে কি না তো দেখি আগাতে থাকি ইনশাল্লাহ যদি ভাগ্য সহায় থাকে তাহলে আমরা যেতে পারবো দেখে আসতে পারবো মহাজুদ্দিন চত্বর আর একটি কথা আপনারা সব সময় ইঞ্জিন ব্রেক ব্যবহার করবেন এই যে রাস্তার উপর পানি তো এই পানিগুলি কিন্তু অনেক সময় বাইক স্লিপ করে স্কিট করার কারণ হয়ে যায় যার ফলে যখন আপনারা বাইক রাইড করবেন তখন অবশ্যই রাস্তায় থাকা অবস্থায় সবসময় খেয়াল করবেন ব্যতিক্রম জিনিস যদি দেখেন যে রাস্তার উপর ব্যতিক্রমই কিছু আছে অর্থাৎ সেটা পানি হোক মোবিল হোক বা অন্য যে কোনো কিছু হোক সেটা এড়িয়ে চলবেন সবসময় মনে রাখবেন রাস্তা তো রাস্তাই রাস্তার উপর ব্যতিক্রম কিছু থাকলে ওটা এড়িয়ে চলতে হবে এই যে এটি হচ্ছে গুলশান একের লেক লেকটি ছোট তবে লেকটি কিন্তু বেশ ভালো এবং পানিটা মোটামুটি এখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মনে হচ্ছে আর 
গুলশান একের গোল চত্বরে এই যে জ্যাম এটা সবসময় থাকে আসলে গুলশান এক গুলশান দুই কি আর করার কিছুই করার নাই এখন জ্যামের মধ্যে বসে থাকতে হবে এটি হচ্ছে তিনশো ফিট রোড আর এই যে সাইনবোর্ডে লেখা আছে নামপাড়া রোড সামনে আছে নামপাড়া সামনে থেকে বামে যেতে হয় নামপাড়া ওই জায়গাটার নাম হচ্ছে নামপাড়া আর বাম পাশে যেটা এটা হচ্ছে বসুন্ধরার আইসিসিবি এখানে বসুন্ধরার বিভিন্ন অনুষ্ঠান কনফারেন্স এছাড়া তাদের যে কোনো প্রোগ্রাম এখানে হয়ে থাকে আইসিসিবি সকলে যে রাস্তা পার হচ্ছে আসলে সবার উচিত ওই ফুট ওভারটা ইউজ করা কিন্তু ফুট ওভার ইউজ না করে সবাই যার যার মতো শর্টকাটে যে রাস্তা পার হচ্ছে এটা আসলে ঠিক না এটা কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটার অন্যতম একটি কারণ সোজা যে রাস্তাটা একেবারে সোজা চলে গেল ওটা হচ্ছে কাঞ্চন ব্রিজ কাঞ্চন ব্রিজটি পড়েছে নারায়ণগঞ্জে যেহেতু ওদিকে বৃষ্টি হয়েছে রাস্তাটা অনেক ভেজা সবসময় ইন্ডিকেটার ব্যবহার করবেন আমি যখন বাম দিয়ে যাবো প্রথমে বাম ইন্ডিকেটারটা দিলাম এরপর আমি নতুন গ্লাসটা লক্ষ্য করলাম এরপর কিন্তু আমি সোজা বাম দিয়ে চলে যাচ্ছি অবশ্যই আপনারা বাইক রাইডের ক্ষেত্রে সবসময় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করবেন এবং সবসময় বাইকটি রাইড করবেন আপনার নিজস্ব কন্ট্রোলের মধ্যে কন্ট্রোলের বাইরে গিয়ে নয় বৃষ্টি পড়ছে এটা একটা সমস্যা এইটাই তো সমস্যা বৃষ্টি পড়ছে এটাই প্রবলেম আর অবশেষে কিন্তু ময়দুদ্দিন চত্বরের রাস্তাটার দিকে চলে এসেছি এটা হচ্ছে পূর্বাচলের ময়দুদ্দিন চত্বরের রোড এটা দিয়ে চলে যাচ্ছে ময়দুদ্দিন চত্বরের দিকে আর একটি কথা আপনাদেরকে বলে রাখি ময়দুদ্দিন চত্বর এটি কিন্তু পড়েছে গাজীপুর জেলার মধ্যে পূর্বাচলটা আসলেই সুন্দর এমনিতে অনেক সুন্দর করা হয়েছে বিয়স এখন কিন্তু ময়দুদ্দিন চত্বরের মধ্যে চলে এসেছি মূল চত্বরটা আরও সামনে আর এদিকে কিন্তু অনেক নার্সারি রাস্তার দুই পাশে নার্সারি রয়েছে রাস্তাটি সুন্দর তবে দু এক জায়গায় ছোট ছোট একটু গর্ত রয়েছে আয়ান পার্ক আছে এখানে চত্বরটি দেখা যাচ্ছে বিয়স ফাইনালি এটি হচ্ছে ময়জুদ্দিন চত্বর অসাধারণ 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 চত্বরটি আপনাদেরকে ঘুরে দেখাই
আমি এসেছি তেজগাঁ আবিস্কো থেকে ময়াজুদ্দিন চত্বরে আর তখন আমি ট্রিপ টু মিটারটি জিরো করেছিলাম তো এখানে এসে আমার ট্রিপ টু এই যে দেখুন টোয়েন্টি কিলো অর্থাৎ ঠিক ময়াজুদ্দিন চত্বর পর্যন্ত নাবিস্কো থেকে এখানে ২০ কিলোমিটার দূরত্ব অর্থাৎ দূরত্বটা কিন্তু খুব একটা বেশি নয় হ্যালো এভরিওয়ান অবশেষে আমি চলে এলাম ময়াজুদ্দিন চত্বরে আর ময়াজুদ্দিন চত্বরটা আপনাদেরকে একটু ঘুরিয়ে দেখালাম এটা কিন্তু খুবই সুন্দর আর এখন হচ্ছে এই দিনের সময় দিনের সময়টা তো ময়াজুদ্দিন চত্বরটা কিন্তু এরকম দেখায় আর ময়াজুদ্দিন চত্বরটা দেখতে কিন্তু ঠিক এমন ময়াজুদ্দিন চত্বরটা দেখতে আসলে খুবই সুন্দর এবং মনোমুগ্ধকর আর রাতে এটি অন্যরকম রূপ ধারণ করে রাতের সৌন্দর্যটি আসলে সম্পূর্ণ রকম আলো মানুষ ঢাকা থেকে প্রতিদিন এখানে আসে এখানে এসে বেড়ে যায় আর একটা বিষয় ময়াজুদ্দিন চত্বরে কিন্তু হাঁসের মাংস চাপড়ি চিতা পিঠা এগুলি পাত এই যে চাপড়ি এটি হচ্ছে মহাজুদ্দিন চত্বরের চাপড়ি চাপড়ি পিঠা এটি হচ্ছে ফাতেমা স্টোরের হাত হাঁসের মাংস ভিওয়ার্স এটি হচ্ছে ফাতেমা স্টোর এই স্টোরটিকে হারেশ বাবুরসি দোকান বা হারেশ বাবুরসি সব বলা হয় এখানে যে পানিপুরি বিক্রি হয় ওখানে যে সবটি আছে দেখুন এই সবটি কিন্তু স্পেশালি ফুচকার জন্য আর এখানে কি শুধু ফুচকা এখানে দেখুন চটপটিও আছে বাইকার্স মহিউদ্দিন চত্বরটি কিন্তু বেশ বড় আসলে মহিউদ্দিন চত্বরটি অনেক বড় তো আপনাদেরকে কিন্তু আমি আসলে পুরাপুরি ওইভাবে ভিডিওতে দেখাতে পারছি না বা ভিডিওতে তুলে ধরা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না আর এদিকে পরিবেশটা কিন্তু অন্যরকম দেখুন এদিকে এই যে পিছনে চলে গেলে এই পিছনের সাইডটা রাস্তার দুই পাশে গাছপালা ঘেরা অনেক সুন্দর অনেক সুন্দর ভিওয়ার্স এখানে আছে ধ্রুবতারা রেস্টুরেন্ট এটি হচ্ছে ভোজন রসিক রেস্টুরেন্ট দেখুন কত সুন্দর করে বাঁশ দিয়ে দিকে ডিজাইন করা হয়েছে বেতের বাঁশ এবং বেতের চমৎকার ডিজাইন করে এটি সাজানো হয়েছে এবং এটির ভিতরটা আসলে আপনাদেরকে না দেখালেই নয় যার ফলে আমি কিন্তু এখন এটির ভিতরে চলে এলাম আপনাদেরকে শুধুমাত্র দেখানোর জন্য দেখুন এটার ভিতরটা এত সুন্দর করে সাজানো রয়েছে তো মহিউদ্দিন চত্বরটি কিন্তু আসলে এই সুন্দর একটি জায়গা অসাধারণ একটি জায়গা দেখার মতো একটি জায়গা আপনারা এখানে আসতে পারেন বিভিন্ন জায়গা থেকে কিন্তু এখানে লোকজন আসে বেরিয়ে যায় তো আপনারা দেখতে পারেন জায়গা জায়গাটি আসলে যেমন সুন্দর যেমন মনোমুগ্ধকর একটি জায়গা নিরিবিলি নির্ভন্দর একটি জায়গা এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর রেস্তোরা রয়েছে অনেক সুন্দর করে দেখুন এই নামটি করা হয়েছে পিজাক রেস্টুরেন্ট এই দিকটাও কিন্তু অনেক দূর চলে গেল অনেক সুন্দর সুন্দর ডাব আছে এখানে তো আপনারা কিন্তু খাবার শেষে এখান থেকে ডাবও খেতে পারবেন গ্রামীণ বিলাস রেস্টুরেন্ট
পিছনে এখন যে রেস্টুরেন্টটি দেখতে পাচ্ছেন এটি কিন্তু কাঠ এবং বাঁশের তৈরি দ্বিতীয় তল দ্বিতীয় তল অর্থাৎ কাঠ এবং বাঁশের তৈরি দ্বিতল রেস্টুরেন্ট এটি আর আমার পিছনে এখন পাগলা বাবুসি রেস্টুরেন্ট দেখুন রেস্টুরেন্টটি কত সুন্দর ময়দিন চত্বর আসলে সুন্দর একটি জায়গা আর এই সুন্দরের মাঝে আপনাদেরকে আমি দেখাবো সত্যিকারের আর এক সুন্দর আর সেটি হচ্ছে দেখুন সূর্যটা ডুবে যাচ্ছে সূর্য ডুবে যাচ্ছে এত সুন্দর এই গধুলি লগ্নটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপরূপ সৃষ্টি এই গধুলি লগ্ন হ্যালো ভিওয়ার্স তো মোটামুটি মহজুদ্দিন চত্বর জাস্ট আমি শুধু চত্বরটুকে আপনাদেরকে দেখালাম এর বাইরে আসলে আর দেখানো সম্ভব হলো না কারণ চত্বরের আশেপাশে দিয়ে অনেক বড় এরিয়া আর এই যে রাজপরি রাজপরিতে চেপে এখন চলে যাব আর এখন যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে বালু নদী বালু নদী ময়জুদ্দিন চত্বর থেকে এক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এখানে সুন্দর একটি বাজার আছে ছোট্ট একটি বাজার এ বাজারে কিন্তু স্থানীয় সবজি ফল গাভীর দুধ পেঁপে সকল কিছু পাওয়া যায় এই স্থানীয় বাজারটিতে মোটামুটি ছোট পরিসরে সুন্দর একটি বাজার আমার পিছনে এখন দেখতে পাচ্ছেন এই যে ট্রলারে পার হচ্ছে সবাই এই ট্রলার পার হয়ে এইভাবে এখান থেকে ট্রলারে পার হয়ে কাজ করাতে যেতে হয় এখন মাগরিবের আজান দিচ্ছে তো সুন্দর একটি টাইম বালু নদীটি এখন শান্ত আছে চমৎকার একটি পরিবেশ সুন্দর আবহাওয়া বিরাজ করছে আর এখানে আসলে দেখানো সম্ভব হচ্ছে না ওই পাশে ছোট্ট ছোট ডিঙি নৌকা আছে যে ডিঙি নৌকাগুলিতে করে আপনারা কিন্তু ঘন্টা হিসাবে ভাড়া নিয়ে আপনার এই বালু নদীটি ঘুরে দেখতে পারবে যতটুকু সম্ভব দেখানোর চেষ্টা করলাম মহাজুদ্দিন চত্বর ছোট্ট একটি বাজার এবং বালু নয় এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে তো এখন ফিরে যেতে হবে এখন যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি মহাজুদ্দিন চত্বরের পাশে একটি পার্ক পার্কটির নাম হচ্ছে আয়ান পার্ক তো এখানে বাচ্চাদের বিনোদনের জন্য পার্কের মধ্যে মোটামুটি সকল ব্যবস্থাই করা আছে চলুন ভিতর থেকে একটু ঘুরে আসা যাক
বাইকার্স তো মোটামুটি এই ছিল দিন এবং রাতের মহাজুদ্দিন চত্বরের সৌন্দর্য এটি ঢাকা হতে মাত্র তিরিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত তাছাড়া যারা সময় পান অথবা বন্ধের দিনে সময় করে এখানে এসে বেরিয়ে যেতে পারে মহাজুদ্দিন চত্বর এটি কিন্তু বিকালের সুন্দর একটি সময় কাটানোর জন্য শ্রেষ্ঠ একটি জায়গা তো আর কথা না বাড়িয়ে এই ভিডিওটি পর্যন্তই শেষ করছি আশা করি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন